Bem, beleza, eu sou o Velberan e estou aqui para falar sobre algumas curiosidades bem peculiares que pegam muita gente que mora aqui no Japão, pelo menos no comecinho. A galera que cresceu aqui, estudou em escola japonesa e tal, até que não tem tanto problema com isso, mas agora quem veio depois de velho assim, geralmente tem um, algumas situações, até alguns casos, né, para contar sobre isso daí. Que é a diferença entre a palavra azul e verde aqui no Japão. Por quê? Porque não, praticamente não tem diferença. O que que rola? Quando a gente vai estudar japonês, a gente pega aquelas cartilhas, manja, aquelas todas coloridas, cheias de figurinha e tal, né? Bem didática mesmo. É que é pra gente pegar umas manhas, os primeiros macetes japonês, o básico, eles sempre ensinam as cores. E nessas cartilhas aí, quando eles vão ensinar as cores, eles ensinam assim, o azul é ao e o verde é midori. Certo? É isso que tá lá nas cartilhas. Mas quando você vai pegar um dicionário mesmo, né, de japonês, para dar uma olhada, você vai ver que a O, ele significa tanto azul quanto verde. E o pior é que japonês quase não faz distinção dessas duas cores. E isso é uma coisa que a gente só descobre depois que chega aqui no Japão mesmo, né? Então... Como, por exemplo, pra mim, né? Teve um caso, foi logo depois, né? Que eu cheguei, trabalhava em fábrica ainda, o, o colega lá falou, né? Ó, oh, pega a caixa AO ali pra mim, né? Daí eu pensei, AO é azul, e eu fiquei procurando a caixa azul, né? E rodei, 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 cadê essa maldita caixa azul? Não achava de jeito nenhum. Daqui a pouco o cara veio brabo comigo, né? Pô, cadê a caixa? Eu já pedi pra você, fez um tempão, por que você não pegou ainda? Não, mas eu não tô achando, né? Eu tô procurando aqui, eu não tô achando. Mas tava aqui, ó, tava na tua frente, ele me mostrou assim, mas isso daí é verde, o seu doido. Você tá daltônico, caramba. Sério, eu pensei que o cara fosse daltônico. Falei, não, mas isso daí é, não é a O, é Midori, né? Dele, não, não, é a O mesmo. É, daí eu, tá bom, né? Daí eu, assim, quando o cara fala, né, no, no lugar lá, que ele quer a caixa a O, primeiro eu vejo se não tem nenhuma azul. Se não tem azul, daí eu pego a verde. Eu cheguei a comentar com alguns colegas lá na época, né, desse, dessa questão, e eles falaram, ah, realmente tem, né, essa, essa confusão aí de azul e verde. Até a gente mesmo, a gente, às vezes, tem alguns problemas pra identificar isso daí, né? Eu, né conversando, eu citei o um exemplo de, do semáforo. Né, que lá no, no, no Brasil a gente fala, ah, vamos passar no sinal verde e tudo mais, né? E aqui eles falam AO, eles falam AO Xingô quando o, se, o semáforo está verde, né? Daí eu falei pra ele, daí ele, olhou, ele olhou assim pra mim, né? Daí ele falou, o semáforo não é Midori não, o semáforo é AO mesmo, deu Só que daí eu fui conversar com pessoas que assim, tem mais experiência em Japão, então que são descendentes, né? Que eu não sou como, por exemplo, a minha mulher. Eu fui lá e mostrei pra ela, né? O que, que você acha, né? O pessoal fala que isso daí é, é azul. Ela olhou assim, não, mas isso daí é azul. Eu, Pô, isso daí pra mim é verde. Tá certo que no Japão até tem alguns semáforos que são um pouco mais claros, né? Que, que nem... Eu vou colocar uma fotinha aqui. Aí vocês falam, isso daí pra vocês é azul ou é verde? Outro exemplo que eles têm que é muito engraçado, assim, pra gente, é da maçã verde, né? Que a gente tem, né? É maçã verde, essa aqui. Essa daí tá bem verdinha, os caras também chamam de AO. E outra coisa, assim, que a gente tem no nosso costume, né? É bem forte, e aqui eles chamam de AO também, é o tal do suco verde. Manja aquele suco de folhas, todo verdinho, todo natureba pra fazer detox, né? Então, aqui também tem, eles chamam de AO Jiru. E o pior é que é zoado, porque se alguém fala pra mim, né, em português, suco verde, eu posso nem saber o que é um suco verde. Mas eu já vou pensar que é um suco com coisas naturais e que faz bem pra saúde. E a gente já faz essa associação, né? O verde é uma coisa assim, que normalmente, né, tá ligado à natureza, faz bem. E aqui é tudo a mesma coisa, praticamente. Isso daí fica bem zoado, porque tiveram algumas pessoas que moram aqui no Japão mesmo, né, na época lá, eles estavam tentando me dar umas dicas de japonês, e eles falaram que este AO, que eles chamam de verde, seria um verde mais escuro. Que nem o o brinquedo aqui do meu filho, né? É um verdão meio... Acho que vocês estão vendo bem aí. É um verdão bem... bem escuro, né? E esse aqui eles chamariam de AO, então. Só que daí você vê lá a maçã, que é bem verdinha, uma verde mais clara, eles chamam de AO também. Então não é isso daí. O que rola, na verdade, é que esta palavra Midori, ela é relativamente nova no, no vocabulário japonês. Quer dizer, isso daí, segundo algumas fontes muito científicas e altamente embasadas das quais eu li. Wikipédia. 
eu ouço mais Midori como nome de pessoa aqui, porque tem, do que definindo cor mesmo. Só que a gente sabe que o verde é uma mistura de azul com amarelo. Daí vai depender lá do, do quanto tá misturando para dar este verde. Vai ter tons de azul que vão estar mais esverdeados e tons de verde que vão estar mais azulados. E isso, essas uh, partes assim, deste meio termo, causam confusão em qualquer língua, né? Por exemplo, aqui eu separei um outro brinquedo do meu filho. Isso daqui para vocês. É azul ou verde? Pra mim, ele é meio verde, né? Pra você, mano, é o quê? Eu acho que ele tá mais pra verde, mas é uma mistura boa, né? Eu acho que é... mais um pouco seria azul. É, é, pra mim... Eu, o meu filho, daí, ele chama do quê? De ciano. Que ciano, na verdade, pra mim, o ciano seria um azul um pouco mais clarinho. Mas eu vi algumas definições também que o ciano seria a cor entre o verde e o azul. Esse negócio de cor aí, definir nome de cor, é zoado pra caramba. Porque, por exemplo, a minha camisa, pra mim, isso daqui é azul escuro. Né? Mas, com certeza, um cara que manja de cor vai achar um nome bem certinho pra essa minha cor aqui. Então, essa coisa aí dá confusão pra todo mundo mesmo, né? Mas essa parte aí dos os verdes mais verdes e os azuis mais azuis é Interessante porque não é só o Japão que faz essa... Que junta tudo isso daí. Na verdade, a maioria dos países asiáticos só tem uma palavra para definir as duas cores. E eu fico até imaginando que eles tenham dificuldade também quando vão para o exterior. Por exemplo, em inglês, eles fazem essa diferenciação também, né? Que tem o blue para azul e o green para o verde. Então, quando eles vão aprender isso daí, eu imagino que eles tenham um pouco de dificuldade também. Mas tem outras palavras, assim, meio ambíguas aqui no Japão que pegam... A gente, né, os estrangeiros em cheio. E a outra, assim, que me pegou muito mesmo foi o tal do Ashi, que é o seguinte, aqui, isso aqui, né, braço, aqui no Japão é o D, certo? Isso aqui, no Japão, a mão, é T, beleza? Então tem diferença, T, o D. Agora, a perna, pera, não vai dar pra mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui um exemplo, aqui, com a natinha, vou pegar uma boneca pra mostrar, aqui, né, isso aqui, a perna, é ashi. Isso aqui, o pé, é ashi. Aqui. Tudo isso daqui. O ashi seria o conjunto, né? A peça inteira. Da, aqui saindo do, do quadril até embaixo. Na verdade, a pegada, né? A sola aqui... É, pô, é, Pode ser traduzido como Hashimoto. Só que quando tá falando do pé mesmo, você não, eles não usam isso. É mais o Ash. Então, por exemplo, se eu dou uma pancada na, na coxa aqui, eu vou falar Ash Gaitai, né? A minha perna tá doendo. Se eu topo o pé e, sei lá, tá doendo pra caramba, eu vou falar também Ash Gaitai. E isso aqui, na verdade, eu acho mais complicado do que o Ao e o Midori. Porque normalmente, quando eu falo Midori... Para um japonês, ele vai saber do que, que eu tô falando. Agora, quando eu falo do ashi, aí é só apontando mesmo, né? Normalmente, quando é a parte aqui de cima, eu só falo ashi e beleza. Mas se eu tô com algum problema no pé, eu quero falar alguma coisa do pé, aí eu falo ashi e aponto qual ashi que eu tô falando, né? É meio esquisito, assim, porque no, no japonês não tem necessidade da gente é, separar isso daí. Mas pra, pra gente que é estrangeiro e tem palavras diferentes, fica esquisito, fica mesmo. E eu pude ver isso daí pelo meu filho mesmo. Quando ele começou a estudar em escola japonesa, ele chegava pra mim aqui, né, passando a mão na perna. Ai, pai, meu pé tá doendo. Eu não, filho, meu, isso daí não é o pé, não. Isso daí é a perna dele. Ah, tá bom, tá bom, né? E aprendi. Aí no outro dia ele chegava passando a mão no pé falando, ai, pai, minha perna tá doendo. Eu, putz, grilo, o guri pegou essas manias de japonês. E assim, ele aprendeu rápido essas coisas, né? Tava até aprendendo rápido, mas isso daí ele se confundiu um monte. E demorou um pouco. Agora ele já não faz mais confusão Conta isso daí, né? Ele aprendeu direitinho. Isso aqui é perna, isso aqui é pé em português, tá? Beleza. Mas até ele pegar as manhas aí também demorou um pouco. Que é engraçado isso daí mesmo, né? Que a gente vê a nossa dificuldade, mas quando vê o contrário, né? Por exemplo, um japonês pra aprender isso daí realmente poderia ter alguns problemas. Teve até aquela polêmica que apareceu na internet uma foto de um vestido que o pessoal não sabia se era branco com dourado ou preto com azul, né? E realmente aquilo lá confundiu. Mas tinha um lance da foto também que tava enganando bastante as pessoas, né? Mas esse tipo de coisa acontece, de certa forma, em outras culturas também. E agora eu vou ficar na guarda dos comentários de vocês, né? Vocês se confundem com alguma coisa? Vocês sabiam dessas curiosidades aí? E mais, pra vocês, o semáforo lá, ele é verde ou ele é azul? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!